la story nostalgie. La story nostalgie. Brise de passe. La carrière de Jimi Hendrix aura été d'autant plus brillante qu'elle n'a été malheureusement courte. Guitariste rock et chanteur noir, il est un précurseur que sa musique d'avant-garde a rendu légendaire. On a bien sûr maintes fois raconté l'anecdote de Johnny Hallyday le découvrant dans une boîte de nuit londonienne et le ramenant à Paris pour assurer sa première partie à l'Olympia. Mais ce qu'on raconte moins, c'est sa prestation en Belgique quelques mois plus tard. Où ça À Moucron, dans une boîte nommée le 20, un endroit aujourd'hui oublié, mais à l'époque très branché. Et on raconte beaucoup de choses sur Jimi Hendrix, notamment qu'il n'était pas très du matin. Mais pour jouer sa musique, il était aussi bien du soir, de la nuit, que du matin. Et ce 5 mars 1967, il est précisément 2h30 du matin quand Jimi Hendrix s'apprête à monter sur scène à Paris pour jouer où, à votre avis Eh bien, dans un bal très sélect d'une fac de droit devant des jeunes gens bien mis du 16e arrondissement qui n'en reviennent pas. Car si Jimi Hendrix est en ce moment numéro 1 du top single anglais, l'écho de ce succès n'est pas encore arrivé dans la capitale française. Et donc, retour à 6h30 du matin, mais à 9h30, il faut déjà partir pour la Belgique. Le concert doit en effet avoir lieu à 17h au 20, un endroit que son manager, Chas Chandler, connaît bien, puisqu'il y a joué deux ans plus tôt avec son ex-groupe, les Animals. Le public, enthousiaste comme toujours, aide à sortir le matériel et à le monter à l'étage où se trouve le club, quand la porte du restaurant qui se trouve au rez-de-chaussée s'ouvre. Apparaît alors un grand noir vêtu d'une cape militaire façon 19e siècle. Et les clients du restaurant sont étonnés, certains horrifiés par cette apparition digne d'un extraterrestre. La patronne du restaurant se précipite vers l'étranger pour lui sommer de sortir. Dites, le club c'est là-haut, hein Et Jimi Hendrix, amusé, s'exécute. Il ne faisait que chercher les toilettes. Et lorsque la dite patronne, qui n'est autre que la femme de Jean Van Loo, celui-là même qui a fait venir Jimi Hendrix au 20, apprend sa méprise, elle ne sait plus où se mettre. Aussi vient-elle s'excuser sur tous ses genoux, lui dire qu'elle ne sait pas ce qu'il lui a pris, elle qui en a déjà vu des filets des cas avec tout ce que son mari ramène là-haut. Et Jimi Hendrix sourit et lui dit que ce n'est pas grave. De la vie des spectateurs privilégiés, Jimi Hendrix et son Experience vont donner à Moucron un de leurs meilleurs concerts. Sans doute ont-ils été portés par l'enthousiasme de ce public belge, fan de la première heure. Il faut dire que jamais on n'avait entendu auparavant un son pareil. Jamais vu jouer un guitariste noir et gaucher qui plus est d'une telle façon. Et oui, si bientôt ses imitateurs seront légion, pour le moment, Jimi Hendrix est unique. Demain, Jimi et son groupe tourneront un clip pour la télévision dans le bois de la cambre. Et les promeneurs n'en sont toujours pas revenus. Il loge à l'hôtel central, en face de la bourse. Et le soir, il dîne dans un restaurant de la rue des Bouchers, tenu par un membre des Aigles. Oui, ce groupe de rockers spécialiste du lâcher de tomates sur les yéyés. Ce steak frites au poivre, partagé avec Hendrix, un nom bien belge après tout. Pierre Rock'n'Roll, Jean-Pierre dit Zorbeck et Jean-Noël Cog, à qui nous devons le rapport de ces faits, ne l'oublieront jamais. Jimmy leur a d'ailleurs laissé de splendides autographes en souvenir. Dois-je encore vous dire que vous n'imaginez pas tout ce qui est arrivé près de chez vous